আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আমি আছি তোমাদের সাথে লায়লা নূর আজকে আমি কথা বলতে যাচ্ছি প্রিন্সিপাল অফ অ্যাকাউন্টিং এর ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস চ্যাপ্টার টেন চ্যাপ্টার টেনটা তোমাদের জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সে অধ্যায় থেকে অবশ্যই একটা পার্ট সি এর অঙ্ক আসবে যেই যে অধ্যায়গুলো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেই সেই অধ্যায়গুলোর আমি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পার্ট সি কে দিব যেগুলো দশ করে সেই অনুযায়ী সেই সেই অধ্যায়গুলো পর্যায় পর্যায় করাবো সবচেয়ে বেশি সহজ হচ্ছে হচ্ছে চ্যাপ্টার টেন যেটা সূত্রটা তুমি মুখস্থ করবা সূত্র মুখস্থ করার সাথে সাথে তুমি অঙ্কটা অবশ্যই দিতে পারবা তাহলে আমি প্রথমে সূত্রগুলো দেখে দিব তারপর সূত্র অনুযায়ী অঙ্কগুলো করার যে সালেরগুলো উনিশ সাল আঠারো সাল ষোলো সাল সতেরো সবগুলো সালের অঙ্ক পর্যায় পর্যায় করে দিব তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে প্রথম চ্যাপ্টার টেন এর হচ্ছে সূত্র এখানে হচ্ছে কারেন্ট লাইভ হচ্ছে কারেন্ট রেশিও কারেন্ট রেশিও হচ্ছে চলতি রেশিও মানে চলতি অনুপাত রেশিও বলতে অনুপাত প্রিন্সিপাল অফ অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে যারা পড় হচ্ছে বা ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের এই অধ্যায়টা থাকে হচ্ছে সব সময় মনে রাখতে হবে তোমরা এখন অনার্স সোর্স সব কিছু তোমাদের বাংলাতে না ইংলিশে শিখতে হবে তাই সব কিছু ইংলিশে ইংলিশের অনুযায়ী চিনে নিবা এ দেখো কারেন্ট রেশিও চলতি হচ্ছে অনুপাত কারেন্ট মানে চলতি অ্যাসেট হচ্ছে সম্পদ লাইবিলিটি দায় তাহলে কারেন্ট রেশিও সমান সমান কি কারেন্ট অ্যাসেট বাই কারেন্ট লাইবিলিটি কারেন্ট অ্যাসেট বাই কারেন্ট লাইবিলিটি এখন এই কারেন্ট অ্যাসেটগুলো কোনগুলো কারেন্ট অ্যাসেট হলো ক্যাশ ইনভেন্টরি মানে মজুদ পণ্য অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল প্রিপেড এক্সপেন্স কি কারেন্ট অ্যাসেটগুলো হচ্ছে ক্যাশ ইনভেন্টরি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল প্রিপেড এক্সপেন্স আর কারেন্ট লাইবিলিটিগুলো হচ্ছে অ্যাকাউন্টস পেবল ব্যাঙ্ক ওভারড্রাফট অ্যাকাউন্টস পেবল ব্যাঙ্ক ওভারড্রাফট এই যখন এখানে তোমাকে বলবে হচ্ছে ডাইরেক্ট বলে দিবে যে কারেন্ট রেশিও বের করতে তখন তোমার সূত্রটা কি হয়েছিল কারেন্ট অ্যাসেট বাই কারেন্ট লাইবিলিটি আর কারেন্ট অ্যাসেটগুলো কোনগুলো থাকবে এই ক্যাশ থাকবে ইনভেন্টরি থাকবে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থাকবে প্রিপেড এক্সপেন্স থাকবে আর কারেন্ট লাইবিলিটিসের মধ্যে হ্যাঁ অ্যাকাউন্টস পেবল ব্যাঙ্ক ওভারড্রাফট বা কোনো কিছু বকেয়া থাকে না স্যালারি পেবল অ্যাকুরেট এক্সপেন্স এ ধরনের যেগুলো বকেয়া বকেয়া সকল হিসাবে কি একটা দায় হচ্ছে বকেয়া সকল হিসাব দায় তারপরে সূত্র হচ্ছে এসিড টেস্ট এটার নাম এসিড টেস্ট রেশিও বলা যায় বা কুইক দ্রুত রেশিও হচ্ছে তাহলে এসিড টেস্ট রেশিও বলতে পারো কুইক হচ্ছে রেশিও বলতে পারো প্রশ্নে কখনো কুইক রেশিও বের করতে বলবে কখনো এসিড টেস্ট দোনোটা সেম কি দোনোটা সেম নাম পাল্টে আসলে যেতে কোনো ভুল না হয় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই দুইটা সূত্রই সবসময় সকল অঙ্কের মধ্যে এই দুইটা সূত্র বের করতে বলবেই যত সালের হোক তাহলে এখানে এটা সমান সমান কি কারেন্ট অ্যাসেট মাইনাস ইনভেন্টরি মাইনাস প্রিপেড এক্সপেন্স কি কারেন্ট অ্যাসেট মাইনাস ইনভেন্টরি মাইনাস প্রিপেড এক্সপেন্স আর নিচে হচ্ছে কারেন্ট লাইবিলিটিস কারেন্ট লাইবিলিটিস কোনগুলো এখানে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টস পেবল প্লাস ব্যাঙ্ক ওভারড্রাফ এগুলো কি কারেন্ট লাইবিলিটিস এগুলো কি কারেন্ট লাইবিলিটিস তারপরে কি বলছে কারেন্ট অ্যাসেট তা হচ্ছে আমরা জানি কি কারেন্ট অ্যাসেট হলো ক্যাশ ইনভেন্টরি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল প্রিপেড এক্সপেন্স তাহলে এই চারোটা এই চারোটা যোগ করে যে মানটা আসবে সেটা হচ্ছে ইনভেন্টরি বাদ দিবা তারপরে আবার প্রিপেড এক্সপেন্স বাদ দিবা আমি অঙ্কর মাধ্যমে দেখিয়ে দেব তারপরে তৃতীয় সূত্র হচ্ছে গ্রোস প্রফিট রেশিও গ্রোস প্রফিট রেশিও বের করে হচ্ছে গ্রোস প্রফিট বাই সেলস কি গ্রোস প্রফিট গ্রোস প্রফিট যেখানে প্রফিট লেখা থাকবে সে সেগুলোর নিচে সেলস হবে কি যেখানে প্রফিট লেখা থাকবে দেখো এটা কি প্রফিট প্রফিট কোথা থেকে হয় তুমি কোনো কিছু বিক্রি করলে সেখান থেকে প্রফিট হবে কি তুমি কোনো কিছু বিক্রি করলে সেখান থেকে প্রফিট হয় তাহলে যখন প্রফিট হবে নিচে সেলস হবে প্রফিট কি সেলসের মাধ্যমে হয় দেখো নিচে সেলস 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 নিচে সেলস 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 তাহলে গ্রোস প্রফিট রেশিও নিট প্রফিট রেশিও অপারেটিং প্রফিট রেশিও তিনটার ক্ষেত্রে নিচে হবে সেলস 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 আর উপরে কে হচ্ছে গ্রোস প্রফিট দেখো গ্রোস প্রফিট তারপরে এখানে কি নিট প্রফিট নিট প্রফিট অপারেটিং প্রফিট দেখো অপারেটিং প্রফিট এখানে অপারেশন লেখা এটা হচ্ছে অপারেটিং আর এখন হচ্ছে অপারেটিং প্রফিটটাকে হচ্ছে প্রফিটের যে মানটা আসে 
সে মানটা নিট প্রফিট বিফোর ট্যাক্স নিট প্রফিট বিফোর ট্যাক্স মানে এখানে যেই প্রফিটটা হবে ট্যাক্স দেওয়ার আগে ট্যাক্স দেওয়ার আগে যে প্রফিটটা হয় আমি পরবর্তী ভিডিওর মধ্যে দেখে দিব এ ধরনের অঙ্ক প্রত্যেকটা সূত্র অনুযায়ী কী ধরনের করে অঙ্কটা করতে হয় তারপর হয়েছে হচ্ছে চার নাম্বার হচ্ছে প্রফিট মার্জিন কি প্রফিট মার্জিন এটাও কি প্রফিট তাই নিচে কে সেলস এটাও কি প্রফিট তাই নিচে যখন প্রফিট থাকবে তখন নিচে থাকবে সেলস আর উপরে কি নিট ইনকাম আসছে প্রফিট মার্জিনের ক্ষেত্রে উপরে কি নিট ইনকাম গুণ একশ কি গুণ একশ তারপর হচ্ছে আর্নিং পার শেয়ার আর্নিং পার শেয়ারের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে আয় করছ না আর্নিং পার শেয়ার অর্জন করছ তাই উপরে নিট ইনকাম কি নিট ইনকাম দেখো এই দুইটা মিলিয়ে হচ্ছে মনে রাখা যাবে প্রফিট মার্জিনের উপরে নিট ইনকাম থাকে প্রফিট মার্জিনের উপর নিট ইনকাম আর্নিং পার শেয়ারের উপরেও নিট ইনকাম আর্নিং পার শেয়ারের উপর নিট ইনকাম আর এখানে কি নাম্বার অফ শেয়ার কতটা শেয়ার নিচে হবে নাম্বার অফ শেয়ার তারপরে ছয় নাম্বার ছয় নাম্বারের মধ্যে তিনটে সূত্র একসাথে একইভাবে দেখো অ্যাকাউন্ট রিসিবল টার্ন ওভার রেশিও অ্যাকাউন্টস পেবল টার্ন ওভার রেশিও ইনভেন্টরি বা স্টক টার্ন ওভার রেশিও দেখো অ্যাকাউন্ট রিসিবল টার্ন ওভার রেশিও অ্যাকাউন্টস পেবল টার্ন ওভার রেশিও ইনভেন্টরি বা স্টক টার্ন ওভার রেশিও তিনটা এটা কি অ্যাকাউন্ট রিসিবল অ্যাকাউন্ট রিসিবল কোথা থেকে আসে বিক্রির উপর কি হচ্ছে অ্যাকাউন্ট রিসিবলটা কি তুমি পাবা না তুমি বকেয়া কোনো হচ্ছে কাজ করে ফেলছো তুমি টাকাটা পাবা পরে তাহলে কি এটা সেলস বিক্রি করে সেটা তুমি বকেয়া বিক্রি করছো কি বকেয়া উপরে সেলস আসবে দেখো অ্যাকাউন্টস পেবল অ্যাকাউন্টস পেবলের ক্ষেত্রে কি তুমি ব হচ্ছে কোনো কিছু ক্রয় করছো হচ্ছে বাকিতে ক্রয় করছো কি বাকিতে ক্রয় করছো তাহলে এটা কি উপরে পার্চেস আসবে বাকিতে ক্রয় করছো অ্যাকাউন্টস পেবলের ক্ষেত্রে উপরে পার্চেস অ্যাকাউন্ট রিসিবলের ক্ষেত্রে সেলস ইনভেন্টরি ইনভেন্টরি বা স্টক টার্ন ওভার রেশিওর ক্ষেত্রে হবে হচ্ছে কস্ট অফ গুড সোল্ড কস্ট অফ গুড সোল্ড এটাকে সিউজিএস বলে কি কস্ট অফ গুড সোল্ড জমানো যে মজুদ পণ্যটা থাকে জমানো মজুদ পণ্যটার মুঠ হিসাব হচ্ছে কস্ট অফ গুড সোল্ড হচ্ছে যে গুড সোল্ডটা ছিল সেটা বিক্রির মূল্য তাহলে কি ইনভেন্টরি বা স্টক টার্ন ওভার রেশিওর ক্ষেত্রে হবে কস্ট অফ গুড সোল্ড এখন দেখো এটা কি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল অ্যাভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের ক্ষেত্রে অ্যাভারেজ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল অ্যাকাউন্টস পেবলের ক্ষেত্রে অ্যাভারেজ অ্যাকাউন্টস পেবল ইনভেন্টরি বা স্টকের ক্ষেত্রে অ্যাভারেজ ইনভেন্টরি অ্যাভারেজ বলতে গড় অ্যাভারেজ বলতে গড় গড় বলতে কি দুইটা যুগ করে একটা ভাগ দিতে হবে দুই দিয়ে ভাগ দিতে হবে যে সংখ্যাটা পাবা ওটাকে দুই দিয়ে এখন দেখো ও পি ডট দা মানে হচ্ছে ওপেনিং অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্লোজিং অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ওপেনিং অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল প্লাস ক্লোজিং অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল বাই ভাগ সেমভাবে ওপেনিং অ্যাকাউন্টস পেবল জো ক্লোজিং অ্যাকাউন্টস পেবল বাই দুই এটা মেন সূত্র এটাকে এভাবে ভাঙে তোমাকে দুইটা মান দেয়া থাকবে কি দুইটা মান একটা ওপেনিং অ্যাকাউন্টস পেবল দেওয়া থাকবে একটা ক্লোজিং ভাগ দুই তারপরে কস্ট অফ বুটসেলের ক্ষেত্রেও সেম দেখো অ্যাভারেজ ইনভেন্টরি হচ্ছে আই এন ভি ডট ডিসি হচ্ছে ও পি ওপেনিং ইনভেন্টরি ক্লোজিং ইনভেন্টরি ভাগ দুই এখন দেখো সিউএস এটা সূত্র কি এটা সূত্র হচ্ছে কস্ট অফ গুড সোল সমান সমান ওপেনিং ইনভেন্টরি প্লাস নিট পারচেস মাইনাস ক্লোজ ইনভেন্টরি কি হচ্ছে কস্ট অফ গুড সোলার হচ্ছে সূত্র হচ্ছে ওপেনিং ইনভেন্টরি প্লাস নিট পারচেস মাইনাস হচ্ছে ক্লোজিং ইনভেন্টরি তারপর হচ্ছে হচ্ছে গ্রোস প্রফিট হচ্ছে গ্রোস প্রফিটের সূত্র কি সেলস মাইনাস কস্ট অফ গুড সোল কি সেলস মাইনাস কস্ট অফ গুড সোল আশা করি বুঝতে পারছ সবগুলো সূত্র খাতার মধ্যে লিখে একটা পেজের মধ্যে লিখবে লিখে রাখলে ভালো হয় হচ্ছে এগুলো অন্য অঙ্কের মধ্যেও কাজে আসবে তারপরে হচ্ছে এখানে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বা নিট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হয়তো আসতে পারে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল নয়তো নিট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দোনোটা একই তার ক্ষেত্রে সূত্র হবে কারেন্ট অ্যাসেট মাইনাস কারেন্ট লাইবিলিটি কারেন্ট অ্যাসেট মাইনাস কারেন্ট লাইবিলিটি তারপর হচ্ছে হচ্ছে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রেশিও কি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রেশিও অনুপাতের ক্ষেত্রে সূত্র কি হবে অনুপাতের ক্ষেত্রে সূত্র হবে কারেন্ট অ্যাসেট মাইনাস কারেন্ট লাইবিলিটি কারেন্ট বাই কারেন্ট লাইবিলিটি কি কারেন্ট অ্যাসেট মাইনাস কারেন্ট লাইবিলিটি বাই কারেন্ট লাইবিলিটি 
তারপরে যখন তোমাকে বলবে গ্রোস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল তখন তোমার সূত্র উঠবে কি টোটাল কারেন্ট অ্যাসেট গ্রোস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল যদি তোমাকে বের করতে বলে তখন এর সূত্র হচ্ছে টোটাল কারেন্ট অ্যাসেট তারপরে আমাদের হচ্ছে রিটার্ন স্টক হোল্ডার ইকুইটি রিটার্ন স্টক হোল্ডার ইকুইটি বের করতে বলে সেটা সূত্র হচ্ছে নিট ইনকাম বাই অ্যাভারেজ স্টক হোল্ডার বাই অ্যাভারেজ স্টক হোল্ডার বা হচ্ছে গুণ একশো এখন অ্যাভারেজ বলতে কি গড় অ্যাভারেজ বলতে কি গড় সেক্ষেত্রে একটু টুইস্ট ওপেনিং দোনোটা ওপেনিং স্টক এবং এটাকে কমন স্টক হতে থাকে স্টক লেক্সি সংক্ষিপ্তে প্লাস রিটেন আর্নিং কি ওপেনিং শুরু যে স্টকটা আছে তারপরে রিটেন আর্নিংটা দোনোটা যুগ করে তুই দিয়ে ভাগ দিবা কি শুরুর এই জন্য এখানে ওপেনিং লিখে দিছি ওপেনিং তাহলে স্টক প্লাস রিটেন আর্নিং প্রথমেটা আর ক্লোজিং ক্লোজিংয়ের মানে বছরের শেষের যেটা সেটার স্টক এবং তারপর রিটেন আর্নিং ভাগ দুই তারপরে সূত্র হচ্ছে প্রাইস আর্নিং রেশিও প্রাইস আর্নিং রেশিও হচ্ছে মার্কেট প্রাইস পার স্টক মার্কেট প্রাইস হচ্ছে যে স্টকটা আছে সেটার মার্কেটে যে দামটা সেটা উপরে থাকবে আর নিচে থাকবে আর্নিং পার শেয়ার কি আর্নিং পার শেয়ার এটা হচ্ছে প্রাইস আর্নিং রেশিও এটা বের করার সূত্র হচ্ছে কি মার্কেট পার শেয়ার স্টক বাই আর্নিং পার শেয়ার আশা করি সবগুলো সূত্র বুঝতে পারছ হচ্ছে সূত্রগুলো একটু একটু করে মুখস্থ করে নেবা আর অঙ্কগুলোর সাথে করলে হচ্ছে তোমার সূত্রগুলো খুব তাড়াতাড়ি মুখস্থ হবে এখন আমি একটা অঙ্ক করে দিই এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এই অঙ্কটা হচ্ছে প্রবলেম বারো হচ্ছে কত সাল কাজ হচ্ছে দেখার সালটা কি সালটা হচ্ছে দুই হাজার উনিশ সাল অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের হচ্ছে এখানে কারেন্ট অ্যাসেট আর কারেন্ট লাইবিলিটি দেওয়া আছে সবগুলোর মান তারপর এখানে বের করতে বলছে কি তারপরে এখানে সেলস দেওয়া আছে পারচেস দেওয়া আছে সেলস দেওয়া আছে পারচেস দেওয়া আছে কি সেলস এবং পারচেস দেওয়া আছে বের করতে বলছে কারেন্ট রেশিও কি কারেন্ট রেশিও আমরা কি জানি তারপরে বলছে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রেশিও এখন কারেন্ট রেশিও সূত্র কি কারেন্ট রেশিও সূত্র হচ্ছে কারেন্ট রেশিও সমান সমান কারেন্ট অ্যাসেট বাই কারেন্ট লাইবিলিটি কারেন্ট রেশিও সূত্র কারেন্ট অ্যাসেট বাই কারেন্ট লাইবিলিটিস এখন এখানে হেয়ার দিয়ে কারেন্ট অ্যাসেট সমান সমান কি এখন কারেন্ট অ্যাসেট সমান সমান কি কী দেওয়া আছে দেখো কারেন্ট অ্যাসেট আমি বলছিলাম কি ক্যাশ আসে ইনভেন্টরি আসে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আসে তিনটে আসছে আর এখানে প্রিপেড এক্সপেন্স আসে কয়টা চারটা চারটা জিনিস আছে এখানে লিখলাম ক্যাশ ইনভেন্টরি অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল প্রিপেড এক্সপেন্স এখন হচ্ছে সবগুলোর মান বসালাম হচ্ছে বিশ হাজার পনেরো হাজার এখানে যে মানগুলো সে মানগুলো পর্যায়ে পর্যায়ে বসেছি শোনো প্রথম অঙ্কটা তোমাকে একদম ভেঙে ভেঙে বুঝে দিচ্ছি পরীক্ষার হলে তুমি কারেন্ট অ্যাসেট লেখে হচ্ছে এই নামগুলো লিখে এভাবে সাইডও লিখতে পারো বা এটা বরাবর অন্য স্টাইলেও করা যায় দেখে দিব আমি পরবর্তী যেই ভিডিওটা করব যে অঙ্কটা সেটার মধ্যে আরও শর্টকাট পদ্ধতি দেখে দেব এখন সবগুলোর মান বসিয়ে যুগ করছি এটা কি কারেন্ট অ্যাসেটটা আসছে এখন উপরে লিখলাম তারপরে কারেন্ট লাইবিলিটিস থেকে কি লাইবিলিটিস কী কোনগুলো আছে দেখো এখানে লাইবিলিটিস এই ব্যাংক ওভারড্রাফ্ট আছে তারপরে কি আছে আছে হচ্ছে দেখো একুরেল স্যালারি মানে বকেয়া স্যালারি কি বকেয়া স্যালারি দুইটা তারপরে কি আছে অ্যাকাউন্টস পেবল তাহলে ব্যাংক ওভারড্রাফ্ট পাইছি অ্যাকাউন্টস পেবল পাইছি স্যালারি পাইছি তাহলে ব্যাংক ওভারড্রাফ্ট কত পনেরো হাজার তারপরে অ্যাকাউন্টস পেবল চল্লিশ হাজার তারপরে একুয়েট বিশ হাজার লিখলাম সবগুলো এখানে হচ্ছে ব্যাংক ওভারড্রাফ্ট অ্যাকাউন্টস পেবল এটা হচ্ছে শর্ট ফর্ম ওভারড্রাফ্ট তারপরে একুয়েট স্যালারি সবগুলো একসাথে করে ঝুঁক করছি এখন এখানে বসাচ্ছি বসাতে ভাগ আসছে কত থ্রি পয়েন্ট জিরো সেভেন কি উত্তরটা আসছে থ্রি পয়েন্ট জিরো সেভেন এটা কি অনুপাত আকারে নিতে হবে কি অনুপাত আকারে তা হচ্ছে এখানে উপরের মানটা এটা আসছে না তাই অনুপাত এক উপরের মানটা আসছে না তাই অনুপাত এক এটা অনুপাত আকারে উত্তরটা দিতে হবে কারণ এটা বলছে রেশিও কি রেশিও তারপরে আমাদের বলছে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রেশিও ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রেশিও সূত্র কি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রেশিও সূত্র হচ্ছে 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 ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাই কারেন্ট লাইব্রেরিটিস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাই কারেন্ট লাইব্রেরিটিস তাহলে আমরা জানি এটাকে আবার শর্টকাটে এটাও লিখতে পারি যে সি এ লিখবে এটা না আমি এটা শর্ট ফর্ম দিয়ে রাখছি 
মানে কায়েন্ট অ্যাসেট বা মাইনাস কায়েন্ট লাইবিলিটিস বাই কায়েন্ট লাইবিলিটিস এই সূত্রটা আমি একটু আগে দেখিয়ে দিচ্ছি সে অনুযায়ী এখানে বের করছে দেখো কায়েন্ট অ্যাসেট বাই কায়েন্ট লাইবিলিটিস বিয়োগ করলে আসে দেখো আমরা এই মানটা কোথা থেকে আসছি আমরা এখানে নির্ণয় করছি না প্রথমে সে মানগুলো বিয়োগ করলে এ মানটা এক লাখ পঞ্চান্ন হাজার তারপরে এখন সবগুলো মান বসালাম বসানোর পরে ভাগ করাতে দেখো এটা বড় এটা ছোট তো মানটা ভাগ করাতে কি এটার উপরে আসছে আসে কত টু পয়েন্ট জিরো সেভেন হচ্ছে তাই কি নিচে কি মনে মনে ওয়ান আছে তাই অনুপাত এটা কি রেশিও রেশিও বলতে অনুপাত তাই অনুপাত আকারে করতে হয়েছে তারপরে আমাদের বের করতে বলছে হচ্ছে সি নাম্বার গ্রোস প্রফিট রেশিও গ্রোস প্রফিট রেশিও জিনিসটা হচ্ছে শুধু সূত্রটা মুখস্থ করা কি সূত্রটা তারপরে বলছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্ন ওভার রেশিও অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্ন ওভার রেশিও অ্যাকাউন্টস পেবল টার্ন ওভার রেশিও কি দোনোটা প্রায় এক রকম অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল হচ্ছে রেশিও অ্যাকাউন্টস পেবল রেশিও তাহলে আমরা প্রথমে গ্রোস প্রফিট রেশিও বের করি গ্রোস প্রফিট রেশিও এখানে একটা রাফ করতে হবে গ্রোস প্রফিট রেশিওর হচ্ছে আমাদের সুতোটা কি গ্রোস প্রফিট রেশিও হচ্ছে হচ্ছে গ্রোস প্রফিট ও উপরে নিচে সেলস গ্রোস প্রফিট উপরে নিচে সেলস গুণ একশো তো হচ্ছে এই গ্রোস প্রফিটের মানটা কোথায় দেওয়া আসবে আমাদের এখানে দেওয়া আছে দেখো হচ্ছে সেলস আছে পারচেস আছে সেলস আছে পারচেস আছে আর এগুলো কারেন্ট অ্যাসেট আর কারেন্ট লাইব্রেরিটিস কারেন্ট অ্যাসেট আর কারেন্ট লাইব্রেরিটিস তাহলে এখান থেকে গ্রোস প্রফিটের মান দেওয়া আছে নাই গ্রোস প্রফিটের মান নাই সেই ক্ষেত্রে এটা সূত্র হবে হচ্ছে সূত্র হচ্ছে সেলস মাইনাস কস্ট অফ গ্রোস সোল্স সেলস মাইনাস কস্ট অফ গুড সোল সেলসের মান কত তাহলে আমরা এটা হচ্ছে সূত্র সূত্রের মাধ্যমে মানটা বের করতে হবে মান দেয়া থাকলে ডাইরেক্ট বসে দিবা না দেয়া থাকলে বের করতে হবে তাহলে এখানে সেলস হচ্ছে সেলস হচ্ছে আট লাখ টাকা এটা বসালাম আমরা এখানে তারপর হচ্ছে কি কস্ট অফ গুড সোল কস্ট অফ গুড সোলের সূত্রটা কি ছিল ওপেনিং ইনভেন্টরি মাইনাস এন্ডিং ইনভেন্টরি হচ্ছে তাহলে আমরা এখানে লিখছি পারচেস মাইনাস এন্ডিং ইনভেন্টরি তো হচ্ছে পারচেস কত এখানে পারচেসের মান চার লাখ পঞ্চাশ হাজার আছে তারপর হচ্ছে ইনভেন্টরি এই যে ইনভেন্টরিটা দেয়া থাকে এটা সবসময় এন্ডিং এভাবে ইনভেন্টরি যদি দেয়া থাকে হচ্ছে সেটা সবসময় শেষের শেষের মজুদ পণ্যটা কি শেষের মজুদ পণ্যটা কত হচ্ছে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার এক লাখ পঞ্চাশ হাজার এখন আমাদের হচ্ছে মানগুলো বসাব বসানোর পর বিয়োগ করে আসে পাঁচ লাখ মানে পাঁচ লাখটা আমরা বসিয়ে দিয়েছি নিচে সেলস এখন দেখো এটা কি প্রফিট রেশিও এটা পার্সেন্টেজে আসবে প্রফিট রেশিও যেখানে একশো গুণ থাকবে সেখানে পার্সেন্টেজ আকারে আসবে বাষট্টি দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট বাষট্টি দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট তারপর আমাদের বের করতে বলছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্ন ওভার রেশিও হচ্ছে অ্যাকাউন্টস পেবল টার্ন ওভার রেশিও তাহলে আমাদের সূত্রটা কি ছিল অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্ন ওভার রেশিওর সূত্র ছিল নিট সেলস বাই অ্যাভারেজ হচ্ছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল হচ্ছে তারপর হচ্ছে নিট পার্চেস বাই অ্যাভারেজ অ্যাকাউন্টস পেবল লিখে আমাদের দেখো এই সেলস এবং পার্চেস দোনোটার মান দেয়া আছে সেলস এবং পার্চেস মান দেয়া আছে ডাইরেক্ট আমরা মানগুলো বসিয়ে দিয়েছি তারপরে অ্যাভারেজ আমরা কি সূত্রটা পাইছিলাম অ্যাভারেজ বলতে গড় অ্যাভারেজ বলতে গড় আছে এখানে দেখো আমাদের দুইটা দেয়া আছে যখন দুইটা দেয়া থাকবে হিসাব এখানে দেখো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল একটা অ্যাকাউন্টস পেবল একটা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল একটা অ্যাকাউন্টস পেবল একটা তাহলে এটা গড় হিসাবে না ডাইরেক্ট এসে পড়বে কি ডাইরেক্ট এসে পড়বে পঞ্চাশ হাজার চল্লিশ হাজার কি ডাইরেক্ট যখন দুইটা থাকবে যখন দুইটা দেয়া থাকবে তখনই আমাদের গড় আকারে করতে হবে কি যখন দুইটা দেয়া থাকবে মান অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল তখন আমাদের গড় আকারে করতে হবে তাহলে এটা এই যে টার্ন ওভার এটা হচ্ছে সময় টার্ন ওভার এটা হচ্ছে সময় তা হচ্ছে এটা ষোলোটা সময় ভাগ করলে আসে ষোলো সিক্সটিন হচ্ছে তারপরে এটা হচ্ছে এগারো দশমিক টু ফাইভ হচ্ছে টাইম এটা কি হচ্ছে ইলেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ হচ্ছে এটা কি সময় টাইমস টাইমস লিখতে হবে আশা করি অঙ্কটা বুঝতে পারছো আমি আমার নেক্সট ভিডিও দুই হাজার আঠেরো সালে যে অঙ্কটা আছে সেটা করে দিব মেইন জিনিসটা হলো সবগুলো সূত্র মুখস্থ করা কি এখানে কি দেওয়া আছে সূত্রের নামগুলো দেওয়া আছে সূত্রের মধ্যে ডাইরেক্ট বসে দিবে সব মান দেওয়া আছে একদম সহজ খুব সহজে সকলে এটা আনসার করতে পারবা তাই এই অধ্যায় থেকে আছে পার্সির জন্য একটা দশ নম্বরের অঙ্ক অবশ্যই আসবে তোমরা হচ্ছে যথেষ্ট চেষ্টা করে সবগুলো সূত্র মুখস্থ করে রাখবা
আজকের জন্য এতটুকু আসসালামু আলাইকুম